হাই ফ্রেন্ডস আমাদের চ্যানেল পজিটিভ থিঙ্কিং এ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমি আবার হাজির হয়ে গিয়েছি আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আলসেমি দূর করার উপায় তার আগে বলবো বন্ধুরা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন তাহলে চলুন বন্ধুরা আজকের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি ক্লান্তি দূর করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চা বা কফি পান করা হয় তবে এই পানীয়গুলোর ক্যাফেইন সাময়িকভাবে শরীর চাঙ্গা রাখলেও কিছুক্ষণ পর তা আরও ক্লান্ত করে তুলতে পারে তো বন্ধুরা আজকে আমি চলে এসেছি আলসেমি দূর করার দশটি উপায় নিয়ে এক খেলাধুলা করুন খেলাধুলা মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সারা দিনের কর্মব্যস্ততার পর মানুষের মধ্যে একটা বিরক্তির ভাব চলে আসে কাজের প্রতি বিরক্তির ভাব কাটানোর জন্য আনন্দ এবং বিনোদন অত্যন্ত জরুরি আর খেলাধুলা তেমনি একটি জিনিস যা মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারে কেননা খেলা মানেই আনন্দ তাছাড়া খেলাধুলার মাধ্যমে মন ভালো থাকে এবং শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকে তাই আলসেমি দূর করে জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই কারণ খেলাধুলার মাধ্যমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালিত হয় এবং এতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে খেলাধুলা দেহ ও মনকে বলিষ্ঠ ও সংযত করে শরীরে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে চলার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের কাজ ভালো হয় হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় খেলাধুলা মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায় মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে দুই সাঁতার কাটুন সাঁতার কেবল একটি সাধারণ ব্যায়ামই নয় কেউ নিয়মিত সাঁতার কাটলে তার উপকারিতা সুদূর প্রসারী সাঁতার শরীরের নমনীয়তা বাড়ায় সাঁতারে ওজন কমে হার্ট পেশি হয়ে শক্তিশালী হয় হার্টের অসুখ কমায় মানসিক চাপ কমে ফলে বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন কমে এবং নিয়মিত সাঁতার কাটলে মন প্রফুল্ল এবং মস্তিষ্ক ভালো কাজ করে তাই আলসেমি দূর করতে সাঁতারের ভূমিকা অপরিসীম তিন বডি মাসাজ হাত পা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেশার পয়েন্ট আছে যেখানে মালিশ করার মাধ্যমে চাপ প্রয়োগের ফলে তা ক্লান্তি দূর করে শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে পায়ের পাতার উপরের মাঝামাঝি অংশে হাতের আঙুলের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করে কয়েক সেকেন্ড মালিশ করা হলে অবসাদ দূর হয় তবে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে এই মালিশ করানো উচিত চার গান শুনুন এবং তাল মেলান রাস্তায় জনজটে বসে থাকার সময় এবং অতিরিক্ত কাজের চাপে নিজের পছন্দের গান শোনা যেতে পারে বা গুনগুন করে গাইতে পারেন মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন যখন প্রাণ খুলে গান গাওয়া হয় বা পছন্দের গানের সঙ্গে তাল মেলানো হয় তখন শরীরের সুখের হরমোন নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে এই ক্ষেত্রে শুধু শুনলেই চলবে না ভালো ফল পেতে চাইলে তাল মেলাতে হবে পাঁচ চুইঙ্গাম চাবান গবেষণায় দেখা গেছে চুইঙ্গাম চি বলে শরীরের ক্লান্তি দূর হয় এবং মন ভালো থাকে তাছাড়া এতে হৃৎপিণ্ডের গতিও বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের শক্তি সঞ্চারিত হয় ছয় হাঁটাহাঁটি করুন শরীরের ক্লান্তি দূর করে চাঙ্গা হয়ে উঠতে ব্যায়াম বেশ উপযোগী এক্ষেত্রে সকালে কুড়ি মিনিট হাঁটলে শক্তি বৃদ্ধি পায় কারণ এতে করে শরীর শক্ত চঞ্চলন দ্রুত হয় সাত সূর্য স্নান গবেষণায় দেখা গেছে যারা ঘরের বাইরে খুব অল্প সময় কাটান এবং বেশিরভাগ সময় চার দেওয়ারের মধ্যেই থাকেন তাদের মধ্যে অবসন্নতা বেশি কাজ করে শরীরের জন্য সূর্যের আলো এবং খোলা বাতাস অত্যন্ত জরুরি তাই দিনে অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট বাইরে সময় কাটানো উচিত আট সবুজ শাকসবজি খান ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানে ভরপুর সবুজ শাকসবজি শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে শক্তি সরবরাহ করে নিয়মিত সালাদ ও সবজি খেলে ক্লান্তির অনুভূতি কম হয় নয় সঠিকভাবে বসুন শরীরের জন্য সঠিক রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত জরুরি মস্তিষ্কের কোনো অংশে যদি রক্ত সঞ্চালন না হয় তবে ঝিমুনিভাব বা অবসাদ অনুভূত হতে পারে তাই সোজা হয়ে বসা এবং হাঁটার সময় পিঠ সোজা করে হাঁটতে হবে এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আপনারা আলোচনা দূর করার উপায় সম্পর্কে জানলেন এবং দশ নম্বর উপায়টি আমি আপনাদের থেকে জানতে চাই অনুগ্রহ করে কমেন্টের মাধ্যমে দশ নম্বর উপায়টি আমাদের জানান এবং ভালো কোনো উপায় জানতে পারলে আপনার কমেন্টটি সবার উপরে পিন করে দেওয়া হবে ধন্যবাদ